Призыв к послушанию. Книга Второзакония, 11 глава, с 22 по 32 стих. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного, будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение – если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которое я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы, море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь, Бог ваш, дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Размышление, часть первая. Следовать за Богом. Второзаконие, 11 глава, с 22 по 25 стих. Самой важной заповедью для израильтян перед входом в землю обетованную была не стратегия завоевания, а заповедь любить Бога и исполнять Его Слово. Эта сложная задача самому человеку не под силу. Поэтому обещания, процветания и благословений, которые Бог дает израильтянам, это не средство принудить народ к послушанию, но послание надежды и утешения. Когда Господь призывает исполнить Его волю, Он дает и силы, и средства для этого. Он исполнит каждое свое обещание, но для этого необходимо слушаться и исполнять Его волю. Сегодня Бог уверяет нас, что какие бы испытания ни встретились нам на пути, Он будет сражаться за нас и призывает нас занять место рядом с Ним. Как проявлялась Божья сила в вашей жизни? В каких областях жизни Бог сегодня призывает вас к послушанию? Размышление, часть 2. Благословение и проклятие. Второзаконие, 11 глава, с 26 по 32 стих. Входя в землю обетованную, каждый израильтянин стал перед простым выбором. Благословение в случае послушания – или проклятие в случае непослушания. Чтобы максимально понятно донести это народу, Моисей указывает на две горы, виднеющиеся сразу за Иорданом. Провозгласив благословение с горы Горизим или проклятие с горы Гевал, люди смогут увидеть, что Божье обетование благословения и проклятия настолько же четко и прочно, как сами эти горы. Читать об этом в Библии легко, но все становится гораздо серьезнее, когда мы принимаем обетование Божьего проклятия как реальность. Только осознав последствия выбора между благословением и проклятием, мы сможем до конца понять истину Евангелия. 
Какие библейские послания вам бывает трудно понять и принять? Как вы сегодня можете посвятить себя Божьей миссии? Молитва дня. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты открываешься через свое Слово. Помоги мне возрастать в любви к Тебе и принимать Твое Слово во всей полноте. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.